Bien, a continuación vamos a estudiar las vías descendentes de la médula espinal. Estas vías son motoras, son más, son importantes para que tengamos un control ya sea voluntario o involuntario de todos nuestros movimientos que realizamos con el tronco y las extremidades, incluyendo el cuello. De estas vías descendentes, la más importante desde el punto de vista filogenético, que es la más reciente, va a ser lo que se denomina el sistema piramidal. Este sistema piramidal está formado por dos tractos descendentes. Uno que va a terminar en el tronco cerebral y que va a controlar los movimientos voluntarios de la cabeza, que es la vía o el tracto córtico nuclear. Y la que va a ir hacia la médula espinal, que es el tracto córtico espinal. Entonces, estos dos tractos van a formar propiamente el sistema piramidal. El córtico nuclear, decíamos, va a los núcleos motores voluntarios de los pares craneanos. Es decir, para movilizar los ojos al tercero, cuarto y sexto. Para movilizar los músculos de la masticación al núcleo motor del trigémino. Para movilizar los músculos de la expresión facial, sería el núcleo del facial. Y también para movilizar los músculos derivados del tercer o cuarto arcos branquiales, que sería paladar, faringe, laringe y parte del esófago, al núcleo del, o sea, iría a los no, al noveno, décimo y décimo par craneal, que sería el núcleo ambiguo, que está en la médula elongada, y para movilizar los músculos de la lengua, al núcleo del hipogloso. Entonces, este tracto córtico nuclear ya veremos que en sí no termina directamente en estos núcleos de los pares cranianos, sino que siempre termina primero en los núcleos de la formación reticular y a través de la formación reticular va a estimular a estos núcleos motores voluntarios para poder movilizar los músculos de la cabeza. Por otro lado, la, el tracto córtico espinal va a terminar en los núcleos motores que se localizan en el hasta anterior de la médula espinal. Y de esa forma es posible movilizar el resto de los músculos del cuerpo. Vamos a empezar a analizar esta vía córtico espinal que es la que involucra al tracto que está en la médula espinal. Cuando veamos estos tractos descendentes, lo primero que hay que analizar es su origen, después hay que ver su trayecto y por último su terminación, que ya mencionábamos ahí en las astas anteriores de la médula espinal. El origen de esta vía córtico espinal, como su nombre lo dice, va a ser en la corteza cerebral. ¿En qué parte de la corteza cerebral? Vamos a ver que un tercio de las fibras se originan en este giro, que es el giro precentral. En este giro precentral, que es el área 4 de Brodman, donde se localiza el homúnculo motor de Penfield. Es donde se encuentra a nivel de la capa Número 5, la mina 5 de la corteza cerebral, es donde se encuentran las células piramidales gigantes de Best. Estas células piramidales gigantes de Best es la que dan origen a esta vía córtico nuclear en su porción del giro pre central. Hay que recordar que aquí se encuentra el homúnculo motor de Penfield, que tiene aquí la cabecita, aquí la manita, y hasta arriba sería el pie, está de cabecita. Y este homúnculo motor de Penfield tiene una cabeza muy grande con una lengua muy grande, que es la lengua es motriz. Tiene una manota también muy grande, representación somatotópica, donde predomina el dedo pulgar y acá arriba estaría el pie. ¿De dónde más se va a originar esta vía? Se va a originar de esta porción, que sería parte del giro frontal superior y el giro frontal medio, 
que es el área 6, que es el área premotora. Esta área premotora, su porción superior, recibe el nombre de área motora suplementaria. Esta área motora suplementaria también se extiende en la cara medial del hemisferio cerebral, está el cuerpo calloso. Entonces, si vemos la cara medial del hemisferio cerebral, aquí estaría el surco central, aquí parte del lobulillo paracentral, que ya estudiaremos en la cara medial, y aquí el giro frontal interno, y en este giro frontal interno es donde se extiende también el área motora suplementaria. Entonces, aquí estaría también suplementaria. Entonces se ha visto que otro tercio de esta vía eh, córtico-espinal, que forma parte del sistema piramidal, también se origina de esta área motora suplementaria, que forma parte del área pre-motora. ¿De dónde más se, se ha visto que se origina esta vía? También se origina del giro postcentral. Sabemos que el giro postcentral es sobre todo sensitivo. Ya decíamos en las vías ascendentes, las áreas 3. 1 y 2 de Brodman. Entonces se ha visto que también esta, eh, este giro también se originan vías descendentes que van a formar parte del tracto córtico espinal. Y eso nos habla de la importancia de la integración de la sensibilidad con la motricidad y para poder realizar los movimientos finos que va a controlar esta vía córtico espinal. De ahí que si un sujeto tiene trastornos sensitivos, aunque tenga bien sus vías descendentes, si tiene trastornos sensitivos, no sabe en qué posición están sus segmentos corporales y entonces le ahí lo difícil de poder realizar los movimientos y lo que se llama la ataxia sensitiva. Esta área motora suplementaria también se ha visto que es el área de la planeación de los movimientos. Si a un sujeto le hacen una tomografía por emisión de positrones, donde se inyecta un radiofármaco y se va viendo qué áreas corticales de la, de la corteza cerebral están activadas, se ve cuando el sujeto piensa si va a movilizar su mano derecha, en el momento que está pensando que va a movilizar su mano derecha, se enciende el área suplementaria izquierda. Y una vez que realiza el movimiento, ya se en sigue encendida el área motora suplementaria, el área premotora, pero también se enciende la representación de la mano del giro pre Central. Ya cuando realiza el movimiento, aquí sí que se activan las vías córtico espinales que vamos a ver a continuación. Si hacemos un corte coronal en nuestros hemisferios cerebrales, el lóbulo frontal, aquí arriba, la cesura interhemisférica, esquemáticamente, aquí ponemos central nuestros tálamos y aquí lateral el núcleo lenticular. Entonces, esta vía van a ser del giro pre, central, área motora suplementaria, ¿sí? área premotora y del giro post central. Va a descender y va formando esta estructura que se llama la corona radiada, que va a ser la entrada hacia esta estructura que sería el brazo posterior, el brazo posterior de la cápsula interna limitado medialmente por el trálamo y lateralmente por el núcleo lenticular. Esta vía va a seguir descendiendo y va ahora a descender por el tronco cerebral. Quiere decir que hace rato hicimos un corte coronal de nuestros hemisferios cerebrales al área a nivel del giro precentral y ahora lo que vamos a hacer son cortes transversales de nuestro tronco cerebral y también de la médula espinal. Entonces vamos a hacer un corte transversal, en este caso del mesencéfalo, después del puente, médula oblongada y médula espinal. Vamos a poner entonces el corte transversal de nuestro puente, posición ginecológica, de la médula oblongada, las rodetes piramidales que vamos a ver, que pues se llama vía piramidal, que va a formar los rodetes piramidales, y acá de la médula espinal. Vamos a poner la sustancia gris de la médula espinal, 
en forma de letra H. Muy bien. Entonces, va diseñado la vía, decíamos, por el brazo posterior de la cápsula interna. Y va a pasar por el pedúnculo cerebral. Este pedúnculo cerebral se dice que desciende en su tercio intermedio. Tercio interno, tercio intermedio, tercio lateral. Entonces desciende en su tercio intermedio principalmente. Sigue descendiendo y desciende por los pies o la base del puente. Aquí se dispersa un poquito las fibras porque descienden entre los núcleos pontinos. Que ya veremos que tienen importancia en el neocerebelo. Posteriormente se vuelven otra vez a compactar las fibras. Y ahora sí van a formar el rodete o la pirámide de la médula oblongada. Entonces acá está el rodete piramidal en la cara anterior de la médula oblongada. Cuando la, se une la médula oblongada con la médula espinal, allí se ve que la gran mayoría de las fibras se van a decusar. Varía de un autor a otro, pero cerca de un 80% en promedio un 80% o más de las fibras se van a decusar y van a descender por el cordón lateral de la médula espinal en su porción posterior, si dividimos este cordón lateral en una mitad posterior y una mitad anterior, descienden la mitad posterior y forman propiamente el tracto córtico espinal cruzado o lateral. ¿Qué pasa con el resto de las fibras? Este 15-20% de fibras restantes desciende en forma directa, no se decusa en la unión médula oblongada con médula espinal y forma el tracto córtico espinal anterior o ventral o directo. Directo entre comillas porque a final de cuentas se va a ir decusando fibrita por fibrita conforme va descendiendo por la médula espinal. Y por último, ¿dónde van a terminar estos tractos descendentes van a terminar en las astas anteriores de la médula espinal, sobre todo en la lámina 9. También terminan en la lámina 8, aunque también van a terminar en las astas posteriores de la médula espinal para tener relación también con las fibras, con las neuronas sensitivas. Pero aquí lo importante es lo motriz, va a terminar sobre todo en la lámina 9. En la lámina 9, ya habíamos dicho en la médula espinal, se encuentran las alfa motoneuronas y las neuronas gamma. Las alfa motoneuronas terminan en las fibras extrafusales del músculo, terminando en la placa neuromuscular. Mientras que las neuronas, las neuronas gamma, motoras gamma, van a terminar en las fibras intrafusales que están, encuentran dentro del uso neuromuscular y de esa forma van a regular lo que sería el tono muscular a través de ir variando el umbral de descarga del de uso neuromuscular. Entonces, se ha visto que termina sobre todo de la lámina 9, si tenemos aquí la lámina, la hasta anterior, y aquí la lámina 9, las porciones mediales y las porciones, los núcleos laterales de la lámina 9. Estos núcleos laterales van sobre todo a la musculatura distal de las extremidades, es decir, sería parte del codo, pero principalmente lo que sería muñeca y lo que serían los movimientos de los dedos. Entonces, y en el nivel del pie sería la, sería la rodilla, pero principalmente sería tobillo y los dedos del pie. Entonces, vemos que sobre todo van a ir hacia la musculatura distal de las extremidades, es donde termina nuestra vía córtico espinal, este tracto córtico espinal, y va a actuar sobre todo en los núcleos laterales de la hasta anterior para dar control de los movimientos de la musculatura distal, es decir, son movimientos finos. Muy bien. Entonces, la vía córtico-espinal lateral y anterior van a terminar en la neurona motora inferior. ¿Quién forma la neurona motora inferior? Pues estas neuronas que estamos viendo, las neuronas alfa y neuronas gamma que están en la lámina 9. 
ya veremos que aquí es donde terminan propiamente todas las vías descendentes, casi todas las vías descendentes motoras, van a terminar en la neurona motora inferior. Aquí estamos viendo la corticoespinal que termina en la neurona motora inferior, que va sobre todo a la musculatura fina. Entonces de ahí que esta vía corticoespinal va a controlar nuestros movimientos voluntarios finos, como sería la oposición del pulgar. ¿sí? Entonces, estos movimientos finos que podemos realizar los seres humanos, ¿sí? son movimientos que nos permiten independencia de los movimientos de los dedos y de esa forma poder realizar movimientos finos. Seguramente nos hemos topado con pacientes que han tenido de la desgracia de tener una lesión de esta vía corticoespinal. Por ejemplo, un sujeto que se ocluye la arteria cerebral media y sabemos que la arteria cerebral media va a irrigar a toda esta zona de la cara lateral, del frontal, parietal y temporal, pues va a tomar principalmente la porción de la cara y de la mano y parcialmente del pie o ¿no? de la extremidad inferior. Entonces el sujeto va a tener parálisis de la mitad de la cara, solamente de la porción inferior, que es lo que se llama parálisis facial central, va a tener parálisis de su mano y parcialmente del pie, pero el pie va a estar débil, todavía conserva ciertos movimientos, porque la porción del pie está irrigado por la arteria cerebral anterior, que irriga la cara medial del hemisferio cerebral. Bueno, aquí lo importante es que este sujeto, en la fase aguda, después de que tiene un infarto, por ejemplo, la arteria cerebral media, o bien si tiene una hemorragia que abarca el brazo posterior de la cápsula interna, pues ahí sí va a abarcar toda la representación de, tanto de la cara, la mano, como del pie de esta vía descendente. El sujeto en fase aguda tiene una parálisis total de todo el hemicuerpo contralateral, si tiene la lesión del lado derecho se paraliza el lado izquierdo del cuerpo. Pero posteriormente empieza a haber mecanismos compensatorios y el sujeto empieza a tener movimientos proximales de hombro, codo, así como también de cadera y rodilla. Y esto es por las otras vías que vamos a ver, que son las vías extrapiramidales. Pero nunca recupera movimientos de la mano ni de muñeca. Y entonces quedan los pacientes con sus manos, generalmente con la, los dedos de la mano así en flexión también que la muñeca, ni tampoco puede mover el tobillo y los dedos del, del pie. Eso nos habla que lo que se lesionó en la vía filogenéticamente más reciente y más desarrollada en el ser humano que la vía córtico-espinal. De hecho, si se estudia el número de fibras que tiene la vía córtico-espinal en el rodete piramidal, se ve que hay un millón de fibras. En cambio, en un, en un macaco, como es el macaco fasciculares, no llega a más de 30.000 fibras en el rodete piramidal. Eso nos habla de la importancia de la vía piramidal en el ser humano y de esa forma el ser humano tiene esa capacidad de tener movimientos independientes de los dedos de la mano y de los dedos del pie. De ahí que ese sujeto, después de la lesión de la vía corticoespinal, no vuelva a recuperar los movimientos de la mano ni los movimientos del, del pie. Es lo que se llama el síndrome de neurona motora superior, es decir, esta vía córtico-espinal forma la neurona motora superior, que va a controlar los movimientos voluntarios finos. De tal forma que cuando se lesiona esta neurona, nos da el síndrome de neurona motora superior que se va a manifestar por lo que decíamos nosotros, una parálisis, sobre todo de la musculatura distal, ¿sí? de mano y del pie. Y esta parálisis generalmente es de tipo espástico, es decir, está incrementado el tono muscular. Y esto es debido a que se ha visto que esta neurona motora superior está modulando a la neurona motora inferior. Quiere decir que lleva estímulos sobre todo de tipo inhibitorio para controlar a esta neurona motora inferior y de esa forma está controlando el tono muscular. Cuando se lesiona la neurona motora superior, esta neurona motora inferior se libera y dentro de esos fenómenos de liberación es la espasticidad, es decir, un aumento del tono muscular. Quiere decir que esta neurona motora inferior empieza a descargar sobre las fibras extrafusales y fibras intrafusales 
para aumentar el tono muscular. Entonces una parálisis espástica con hipertonía y también se incrementan los reflejos de estiramiento muscular o los osteotendinosos. Entonces hay una hiperreflexia que también es por liberación de la neurona motora inferior. Debido a que no, no hay falta de, de inervación hacia los músculos, no hay atrofia. Y cuando se presenta la atrofia, generalmente es en fase ya muy crónica y generalmente es por desuso, debido a que ya no usa los músculos que van a movilizar los, la muñeca y los dedos de la mano. Entonces sí puede haber una atrofia, pero después de varios meses o años, que es una atrofia por desuso, debido a que aquí no se pierde la inervación del músculo. Si ya hablamos del síndrome de neurona motora superior, pues tendríamos que hablar que hay otro síndrome, que es el síndrome de neurona motora inferior. En el síndrome de neurona motora inferior se lesiona la neurona motora inferior. Entonces aquí va a pasar que el músculo deja de tener inervación. Entonces esta neurona motora inferior, ¿sí? que está en el asta anterior, ya no inerva al músculo por la placa neuromuscular. Ni las neuronas gamas van a inervar a las fibras intrafusales que están en el uso neuromuscular. Entonces, al no haber inervación en el músculo, entonces hay una parálisis, una pérdida del movimiento voluntario, pero esta parálisis va a ser flácida. Entonces, hay una disminución muy importante del tono muscular, hay una hipotonía, y ya no se va a poder integrar el arco reflejo. El arco reflejo, sabemos que el clínico golpea el tendón con un martillo de reflejos, al golpear el tendón se distiende el uso neuromuscular, el uso neuromuscular está inervado por una neurona ganglionar y esta neurona ganglionar va a ser sinapsis directamente en el asta anterior, en la alfa motoneurona para provocar la contracción del músculo a través de la placa neuromuscular. Mientras que la neurona gamma está inervando las fibras intrafusales y está regulando el umbral de descarga del uso neuromuscular. Entonces golpea el músculo, el tendón el clínico, distiende al uso neuromuscular, provoca un potencial de acción, inervado por la neurona ganglionar en la raíz dorsal de la médula espinal, y entra al asta anterior, no hace sinapsis del asta anterior, y va directamente al famoso neurona para contraer al músculo. Entonces si hay una lesión de la neurona motora inferior, se pierde este arco reflejo de estiramiento muscular y entonces el sujeto tiene una arreflexia miotática, se dice bien los reflejos musculares. Y debido a que aquí si hay una falta de inervación del músculo, hay una atrofia muy importante, es decir, atrofia quiere decir pérdida del volumen celular, entonces los músculos se vuelven muy delgaditos. Entonces aquí es importante que junto con el avía córtico espinal, pues aunque no sea el objetivo del curso, sí tener un conocimiento de estos dos síndromes, el de neurona motora superior y el síndrome de neurona motora inferior. Junto con esta vía descendente, los movimientos voluntarios finos, tenemos que estudiar ahora las vías descendentes del sistema que se denomina clínicamente el sistema extra piramidal que más correcto debemos decir para piramidal porque va a ir en paralelo con el sistema piramidal y este sistema es importante para realizar adecuadamente todos los movimientos porque ya veremos que este sistema extra piramidal sobre todo va a la musculatura proximal de las extremidades y también incluyendo el tronco y el cuello entonces es cooperadora de la vía piramidal que realiza movimientos finos. Entonces, de nada sirve que tengamos una, un sistema piramidal muy bien coordinado para movimientos finos de los dedos y de la muñeca, pero si no podemos mantener la postura del codo, hombro, del tronco y del cuello, por ejemplo, para la escritura, pues entonces de nada sirve tener un buen sistema piramidal si no tengo una buena, un buen control, una coordinación adecuada, del resto de la musculatura proximal y axial, que serían el tronco y cuello, que está regulado por los sistemas extra piramidales o más correctamente sería el parapiramidal. Entonces, si estudiamos 
este sistema extrapiramidal que decíamos más correctamente como parapiramidal tenemos las vías descendentes retículo espinal el vestíbulo espinal rubro espinal tecto espinal y una que no se conoce su función que es el olivo espinal empezamos con el retículo espinal como su nombre lo dice se va a originar en la formación reticular sobre todo se origina en la formación reticular del puente en los núcleos centrales sobre todo ya veremos en la formación reticular y en la formación reticular de la médula oblongada y van a descender hacia la médula espinal hasta posteriores hasta anteriores entonces formación reticular de la médula oblongada y formación reticular del puente esa formación reticular va a dar las vías retículo espinales. Estas vías retículo espinales descienden tanto por el cordón anterior como por el cordón lateral. Entonces aquí viene nuestra vía retículo espinal. ¿sí? Se dice que la del puente sobre todo por el anterior y la de la médula elongada por el lateral. Y estas fibras son tanto directas como también son cruzadas. Entonces son muy dispersas estas vías retículo espinales. Esta formación reticular está siendo influenciada desde la corteza cerebral. Entonces tengo fibras córtico reticulares que son tanto cruzadas como directas. O sea, son sistemas muy difusos estos sistemas extrapiramidales. Estas serían las córtico reticulares y estas a su vez dan origen a las retículo espinales. Esta formación reticular también está siendo, recibe información del cerebelo. Entonces serían fibras cerebelo reticulares. Entonces vemos que se están integrando varios sistemas. También esta formación reticular va a recibir influencia de el cuerpo estriado, núcleo caudado, núcleo lenticular y de ahí las fibras, hay fibras estrio palidales y pálido reticulares, entonces también está influyendo el cuerpo estriado que ya veremos posteriormente influye mucho en los movimientos automáticos que realizamos como es el balanceo durante la marcha entonces tanto la corteza cerebral sobre todo la corteza cerebral motora que se encuentra en el óvulo frontal como también en la cara medial de los hemisferios cerebrales en lo que sería aquí arriba del cuerpo calloso el cíngulo ¿sí? que forma parte del sistema límbico van a mandar fibras córtico reticulares el cerebelo cerebelo reticulares y las del cuerpo estriado caudado lenticular para movimientos automáticos y de ahí descendiendo las vías retículo espinales tanto directas como cruzadas por la porción del cordón lateral y el cordón anterior y a dónde van a terminar pues en nuestra vía final común. ¿Quién forma nuestra vía final común? Pues las neuronas que están en las astas anteriores, es decir, en nuestra neurona motora inferior. Entonces tenemos aquí la lámina 9, comentábamos, pero como van sobre todo la musculatura 
proximal y en la musculatura axial, que sería del tronco y del cuello, van a ir sobre todo a los núcleos mediales de la lámina, de la lámina 9. Entonces van a ir a estos núcleos mediales que van a la musculatura proximal y axial. Y sobre todo van a provocar respuestas de enderezamiento, respuestas extensoras, importantes para mantener la postura, la vía retículo espinal. Muy eh, ligada con esta, pues tendríamos la vía vestíbulo espinal. Entonces, los núcleos vestibulares, como sabemos, en su gran mayoría se encuentran en la porción baja de la médula oblongada, aquí en las porciones laterales, aunque también se llegan a encontrar en la médula oblongada, sobre todo el núcleo vestibular inferior. Entonces tengo los núcleos vestibulares superior, lateral, medial y el inferior, que estaría ya en la médula oblongada. Estos núcleos vestibulares van a mandar fibras descendentes hacia la médula espinal. Vamos a poner aquí solamente como referencia la otra vez la médula oblongada y acá abajo la médula espinal. Entonces, vamos a observar que estos núcleos vestibulares van a dar origen a la vía vestíbulo espinal. Sobre todo el núcleo lateral es el que da sus vías descendentes vestíbulo espinal, que van a descender aquí por la porción anterior del cordón lateral. Y esta vía vestíbulo vestíbulo espinal es también directa y también se ha visto que tiene fibras cruzadas que descienden aquí por el cordón lateral y van a terminar nuevamente hacia la neurona del asta anterior, la neurona motora inferior. Esta vía vestíbulo espinal que de estos núcleos vestibulares, los núcleos vestibulares también tienen relación con la corteza cerebral, aunque no está específicamente bien descritos estas vías córtico-vestibulares, no se sabe exactamente su trayecto, no se sé sabe si son directas, si son cruzadas, ¿sí? se desconoce un poco, pero también está muy bien descrito que tienen conexión con el cerebelo, sobre todo con lo que sería el arqui cerebelo, es decir, el óvulo flóculo nodular con su núcleo fastigio. Entonces el núcleo fastigio y el óvulo flóculo nodular, que es nuestro arquicerebelo, que por sus conexiones se denomina el vestíbulo cerebelo. Entonces, de este arquicerebelo tiene fibras cerebelo, cerebelo vestibulares. Entonces aquí lo interesante es que los núcleos vestibulares, como sabemos, están recibiendo información del oído interno, de lo que sean los canales semicirculares y del utrículo y el sáculo, a través de los nervios ampollares, los nervios maculares, inervados por la neurona ganglionar, que sería el ganglio vestibular. Este ganglio vestibular forma el nervio vestibular, que va a ser sinapsis con los núcleos vestibulares. Entonces, cuando se estimula estos canales semicirculares, ya veíamos que estos se van a estimular, por ejemplo, cuando el sujeto se va durmiendo, se está durmiendo ahí en el metro, ¿sí? entonces su cabeza se va inclinando. Entonces, se estimulan estos canales semicirculares. También, también se van a estimular estímulos proprioceptivos del cuello, que van a ir hacia el núcleo accesorio de cuniatos, que tiene conexión también con el cerebelo, que lleva información proprioceptiva inconsciente del cuello de la extremidad superior. Entonces, estos estímulos donde el sujeto está durmiendo y se va a caer la cabeza, van a llegar hacia los núcleos vestibulares, los núcleos vestibulares lo van a llevar hacia el arquicerebelo. Se ha visto que también puede haber fibras directas del nervio vestibular, que sin hacer conexión en los núcleos vestibulares, sean capaces de entrar al arqui cerebelo, que como sabemos entran a través del pedúnculo cerebeloso inferior, son las vías vestíbulo cerebelosas, llegan aquí al arqui cerebelo y el arqui cerebelo es importante para la sinergia muscular, 
es decir, para que se realice un trabajo en conjunto, entonces el cerebelo va a regresar la información hacia los núcleos vestibulares para que sepa los núcleos vestibulares qué músculos se deben contraer, con qué fuerza, con qué velocidad, con qué dirección. Y entonces estos núcleos vestibulares reciben la información del cerebelo y a través de la vía vestíbulo espinal que llegan a la hasta anterior, esta hasta anterior, la neurona alfa, por la raíz ventral, nervio espinal, va a llegar a la placa neuromuscular de los músculos del cuello para provocar la respuesta de enderezamiento y de esa forma el sujeto no se cae. Y a pesar de que estaba dormido, en ese momento despierta y es capaz de mantener la posición de la cabeza erecta ¿sí? en forma adecuada a pesar de que estaba inconsciente. Entonces es muy importante este arco reflejo para mantener la postura del cuello y de la cabeza. ¿Qué sucede si hay una lesión cerebelosa? Como puede ser la intoxicación del fin de semana, una intoxicación etílica, el sujeto con una intoxicación etílica, su cerebelo no funciona y entonces vemos que ni siquiera es capaz de mantener la postura de su cabeza y se anda cayendo por donde quiera por efecto de las bebidas alcohólicas. Decíamos que también está la vía rubro espinal. Esta vía descendente, la rubro espinal, como su nombre lo dice, se va a originar del núcleo rojo, que sabemos que se localiza en el mesencéfalo, aquí estaría la sustancia nigra, y aquí estaría el acueducto, el núcleo rojo. Este núcleo rojo que se encuentra a la altura de los colículos superiores del mesencéfalo. Este núcleo rojo tiene dos tipos de fibras. Neuronas, serían, perdón, las magnocelulares y pardi celular, células grandes y células pequeñas. Entonces, el magno celular es el que da origen propiamente al tracto rubro espinal. Entonces, este tracto rubro espinal tiene que pasar aquí por el puente, tiene que atravesar la médula oblongada y va a descender por último a través de la médula espinal con la sustancia gris. Entonces este tracto rubro espinal desciende cruzado, se decusa desde su origen, aquí en el mesencéfalo, desciende cruzado por el puente, por la médula oblongada y por la médula espinal. Es el tracto rubro espinal que se origina de la porción magnocelular del núcleo rojo. Y desciende por el cordón lateral en su mitad posterior, muy en relación con el tracto córtico espinal cruzado o lateral. Y también lo mismo. ¿A dónde va a terminar? Pues va a terminar hacia las astas anteriores de la médula espinal, a mi neurona motora inferior. Y se ha visto que esta vía rubro espinal sobre todo actúa ¿sí? en el ser humano, casi exclusivamente está nada más en las extremidades superiores, es decir, termina en los segmentos cervicales. Ya no, no se ha visto que se encuentre en segmentos más inferiores. Y sobre todo, curiosamente actúa sobre todo en musculatura flexora. De ahí que esta vía rubro espinal, si la excitamos, da la postura de flexión de las extremidades superiores y no tiene acción sobre las extremidades inferiores. Este tracto, este núcleo rojo, también está siendo influenciado ¿sí? por la corteza cerebral. Son vías rubro espinales que también no se sabe a ciencia cierta por dónde descienden. Es la vía rubro, pero sería córtico, si viene de la corteza sería córtico espinal. ¿Sí? También se ve que está siendo influenciado por el cerebelo. Son las fibras cerebelo rubrales que son cruzadas tanto del como el palio cerebelo como el neo cerebelo. El neo cerebelo está, siendo, está influyendo sobre todo por el, la fibra, las porciones parvi celular, mientras que el palio cerebelo en la porción magno celular. Entonces, 
de ahí desciende la vía rubro espinal. Aquí, eh, esta vía rubro espinal tiene la importancia que cuando existe una lesión por arriba del núcleo rojo, es decir, por arriba de los colículos superiores, es decir, una, cor una lesión cortical difusa o una lesión diencefálica, es decir, a nivel del tálamo y del hipotálamo, el paciente generalmente, como es una lesión cortical difusa y centroencefálica, va a perder el estado de alerta. Es decir, va a estar en coma por esta lesión, que puede ser por una hemorragia o después de un paro cardíaco y, y hubo problemas en la reanimación vital y las estructuras más distales, la corteza cerebral muy sensible a la falta de oxígeno, entonces tiene una lesión cortical difusa o una lesión diencefálica pero está íntegro su tallo cerebral, desde los colículos inferiores hacia abajo, tronco cerebral y médula espinal, está íntegro. Este paciente tiende a, 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 colocar, a tener una postura anormal que se llama que es de flexión, que es la decorticación. Y la postura de decorticación, o también llamada de flexión anormal, el sujeto ¿sí? se va a encontrar en, en una posición de flexión de las extremidades superiores, están actitud de flexión de extremidades, mientras que las extremidades inferiores están indiferentes, están extendidas. Entonces tiene los dedos flexionados, ¿sí? tiene atrapados, ¿sí? y flexión de la muñeca y flexión del de codo. Esta es la actitud de, de corticación. Y se ha visto que lo que se libera es esta vía rubro espinal, que decíamos que actúa sobre la musculatura flexora de las extremidades superiores. En cambio, si la lesión está por abajo del núcleo rojo, es decir, estaría entre los colículos superiores y colículos inferiores, ya se desconecta la vía rubroespinal del resto del tronco cerebral y médula espinal. Entonces, ahora lo que se ve es que se va a liberar la vía retículo espinal, que mencionábamos hace rato, se va a originar sobre todo en los núcleos centrales del puente y en la médula oblongada. Entonces, al liberarse esta vía retículo espinal, lo que va a hacer es que va a actuar sobre todo sobre la musculatura extensora, decíamos, para mantener la, la postura. Y entonces ahora el sujeto se va a encontrar en una actitud ¿sí? con extensión de las extremidades, de las extremidades superiores, pero también de las extremidades inferiores. Es decir, se encuentra en una actitud que se denomina una actitud de descerebración. o de extensión anormal. Quiere decir que la lesión ya no está en el mesencéfalo, sino, ya no está, vamos a decir, por arriba del mesencéfalo, sino lesionó al núcleo rojo, la vía rubro espinal, y se libera la formación reticular del puente y de la médula oblongada, dando la actitud de, de cerebración. Ya para complementar esto, si se destruye los núcleos... Bueno, aquí también, en esta actitud de descerebración, influyen estas vías, las vestíbulo espinales. Entonces, se liberan los núcleos vestibulares que están en el puente y la formación reticular del puente se libera también y no da la actitud de descerebración. Pero si se destruye la formación reticular del puente y también se destruyen los núcleos vestibulares... Entonces, ahora el sujeto está en una flacidez generalizada. Se ha visto que la formación reticular de la médula oblongada, la vía retículo espinal de la médula oblongada, generalmente es inhibitoria del tono muscular. Y entonces, cuando el sujeto tiene una lesión del puente inferior que abarca la formación reticular y abarca los núcleos vestibulares, está en una actitud de flacidez generalizada, que es una es una, una este, situación donde propiamente el sujeto está premortem en estas circunstancias. Decíamos que había otra vía que es la tectoespinal. Esta vía tectoespinal, como su nombre lo dice también, se va a originar del tectum del mesencéfalo, es decir, del techo del mesencéfalo, donde teníamos los colículos superiores y los colículos inferiores. Esta vía sobre todo se origina de los colículos superiores, se ha visto que esta vía también desciende cruzada, la tectoespinal, 
y va a descender sobre todo en los cordones anteriores de la médula espinal. Y sirve para integrar arcos reflejos visuales con movimientos. Entonces también va a actuar a nivel del asta anterior. Entonces cualquier, es, ya decíamos que también estos colículos superiores que tienen información visual, también reciben información sensitiva general a través de la vía espinotectal, que ya habíamos mencionado, o espinomesencefálica, y de esa forma ante un estímulo visual o un estímulo táctil o doloroso, dirigimos o rotamos la cabeza o dirigimos la extremidad hacia ese estímulo visual o ese estímulo doloroso, y hay que recordar que esta vía eh, tecto espinal tiene una porción que es la tecto nuclear que va a terminar en los núcleos motores voluntarios de los pares cranianos que van a los músculos de los ojos tercero, cuarto y sexto y de esa forma también dirigimos los ojos o la mirada hacia el sitio estimulado la olivo espinal no se sabe su función precisa en el ser humano, lo que se ha visto que cuando se lesiona los núcleos olivares hay trastornos eh, posturales, ¿sí? trastornos motores, es la degeneración, hay una degeneración olivo, ponto, cerebelosa que da trastornos motores, que son muchos, muchas enfermedades eh, degenerativas y hereditarias del sistema nervioso, pero no se sabe a ciencia cierta su función. De esa forma ya terminamos el, los sistemas descendentes, las vías descendentes de la médula espinal.